Welcome to Tong's Lecture. Ang gagawa natin ng video series ngayon ay itong subject na engineering mechanics. So meron tong dalawang parts, no? Isang statics at saka isang dynamics. Mag-focus muna tayo sa statics. Pag sinabing statics, ito yung mga object na hindi gumagalaw. Kapag aaralan natin yung mga object na hindi gumagalaw pero subjected sa mga forces. Pero bago tayo pumunta sa mismong topic ng statics, review muna tayo ng mga vectors na napag-aaralan natin sa physics. Pero bago tayo magsimula, pampagana muna. Merong forces dito sa point A, F1, F2, F3 na nandito sa bracket, dito sa point A. And itong bracket, nakakabit yan dito sa, sa wall. And determine the X and Y scalar components of each of the three forces. Determine the resultant force and its direction. Hanapin natin yung mga components. So magsimula tayo sa F1. Ito yung x axis, ito yung y axis. Then, ito naman yung, yung F1. Yung x and y components ng F1, or ng vector F1, ito yung x component, nakagin natin itong F1x. And yung y component, Tawagin natin itong F1Y. And meron tayong angle na 35 degrees. So para makuha natin yung F1X or yung X component, so ito yung magnitude. So magnitude ng F1 times cosine theta. So F1X is equal to 600 cosine theta 35 degrees so ano to 491.49 newtons and then ganun din sa f1 y 600 sine 35 degrees equal to sa 344.15 newtons. So, tapos na tayo sa F1. Punta naman tayo sa F2. X and Y. And then, yung F2. Direction niya dito sa left side. So, ito yung F2. Na merong 500 newtons. Dito pala sa F1, no, hindi ko pala nailagay yung mga sign. Pero since uh, going to the right and going upward is positive. So, F1X and F1Y, parehas silang positive. Ngayon, dito sa F2, meron tayo dito yung uh, triangle, 3, 4, 5 triangle to. Para sa F2, X, ito yung 4 over 5 times yung F2 na 500. So, ano to? 400 newtons. And since yung direction nito, papunta sa left side, so negative 400. Para sa F2Y, 3 over 5 times 500, 300 newtons. And yung sign is positive dahil going upward. Ngayon, punta naman tayo sa F3. So, ito yung x-axis and y-axis. Ito yung F3. So, dito pwede natin kunin yung angle na to or itong angle na to. So, kunin na lang natin itong angle na to. Tawagin natin itong alpha. So, base dito sa drawing, itong uh, distance nito is uh, 0 
dahil 0.42 minus 0.2 so 0.2 yun na tira so 0.2 to and yung height na to is 0.3 plus 0.1 bali 0.4 and para makuha natin yung angle alpha is equal to arc tangent opposite divided by yung adjacent side so tangent or inverse tangent ng 0.2 over 0.4 itong alpha is equal to 26.57 degrees ito yung x component so f3x and itong f3x equal yun yan dito so, itong F3X, kalimutan ko palang lagyan ng uh, parang absolute value. Ang ibig sabihin nito is magnitude. So, yung F3 is 800 times yung sine of 26 degrees or 26.57 degrees. So, equal to sa 357.83 newtons and itong F3Y uh, ito naman yung F3Y F3Y so 800 times cosine naman to 26.57 degrees so 715.51 newtons so, ito na yung mga X and Y components no? na mga pitch forces. So, kung gusto natin kunin naman yung resultant force, i-add muna natin yung mga X component and Y component. So, F X is F1 X plus F2 X plus F3 X and ang total nito 4 4.95 newtons para sa FY naman FY F1Y plus F2Y plus F3Y negative 71.36 newtons and minsan may kita nyo itong form na to itong vector form na 454.95i minsan nakahat pa yan eh minus 71.36j so kung saan nang galing to galing yan dito sa form na to magnitude times yung cosine theta i ito yung mga unit vectors itong i and j minus or plus magnitude f sine theta j so dyan galing yung form na yan oops meron pala tayong correction yung dito 4 5 4 kung hindi 4 4 9.32 newtons okay. so ang nakuha natin yung fx is equal to 4 4 9.32 newtons and yung FY is equal to negative 71.36 newtons. So, yung resultant is equal to square root of FX square plus FY square. So, yung magnitude ng F is equal to square root of 449.32 square plus 71.36 square. So, kahit hindi na natin ilagay yung negative, dahil i square din naman niya. So, yung magnitude is equal to 454.95 newtons. And para sa direction, theta is equal to r tangent ng fy over fx. So, r tangent ng 
71.36 divided by 449.32. So, theta is equal to 9.02 degrees. And kung paano natin i-represent to? So, ito yung x-axis and ito yung y-axis and ito yung point A. Yung x component, yung fx is positive 449.32, sabihin natin nandito yun. And yung fy is negative 71.36, so sabihin natin nandito. So, ang resultant is banda rito. So, ito yung vector f. Ito yung uh, 454.95. And yung angle is andito. Ito yung theta na 9.02. Okay? And dahil lang para sa video na to. So sa next video, magsasolve na tayo ng mga problems ng statics.